বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে হিজরা ভার্সেস তৃতীয় লিঙ্গ ভার্সেস ট্রান্সজেন্ডার ভার্সেস সমকামিতা অনেকেই এই বিষয়গুলো নিয়ে কনফিউজ এই টার্মগুলো বলতে আসলেই কি বোঝায় হিজরা তৃতীয় লিঙ্গ এবং ট্রান্সজেন্ডার কি একই ট্রান্সজেন্ডার এর সঙ্গে সমকামিতা কিভাবে অ্যালাইন্ড এই বিষয়গুলি নিয়ে অনেকেই কনফিউজিং সাম্প্রতিক ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক একজন শিক্ষক আসিফ মাহতা তিনি ক্লাস সেভেনের বইয়ের যে হিজরা বা শরীফ শরীফার গল্পটির ছিঁড়ে ফেলেছেন এবং তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই ক্ষোভ প্রকাশের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়টি একটি রাষ্ট্রীয় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং অনেকেই পক্ষে বলছেন অনেকেই বিপক্ষে বলছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমার কাছে অনেক পোস্ট এসেছে যারা বলছেন আসলে এই বিষয়গুলো কনফিউজিং তার এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন না তাই চলুন আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি আসলে বিষয়গুলো বলতে কি বোঝায় এখন প্রথম যে প্রসঙ্গ সেটিতে একটু আসি এখন এই বিতর্কটি আসলে কোথা থেকে শুরু হলো কেন এই বিষয়টা নিয়ে এখন এত বেশি আলোচনা চলছে আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে দুই হাজার তেইশ সালের ক্লাস সেভেনের যে বইটি আমি দেখেছি সেই বইটাতে বলা হচ্ছে যে হিজরা জনগোষ্ঠী এবং ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে ট্রান্সজেন্ডার তখন এই বিষয়টি নিয়ে সামান্য আলোচনা হয়েছে বা রাষ্ট্রের অনেক নাগরিকের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছে এবং যার ফলশ্রুতি দুই সালের যে বইটি রয়েছে সেই বইটিতে এই ট্রান্সজেন্ডার এর জায়গাটাতে থার্ড জেন্ডার বলা হয়েছে এখন এই বিষয়টি আসলে হিজরা বা থার্ড জেন্ডার কি আসলেই ট্রান্সজেন্ডার কি না এই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেকেই মনে করছেন যে হিজরা জনগোষ্ঠীকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই বিষয় নিয়ে জনমনে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়েছে আমার মনে হয় এই বিতর্কটি আরও বেশি ফুয়েল পাচ্ছে এ কারণে যে এই টেক্সট বইটিতে ট্রান্সজেন্ডারের কথা না বলা হলেও এই সপ্তম শ্রেণীর বইয়ে শিক্ষক নির্দেশিকায় ট্রান্সজেন্ডারের প্রসঙ্গটি এসেছে এবং শিক্ষক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে যখন এই তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজরাদের প্রসঙ্গ আসবে তখন যেন ট্রান্সজেন্ডারের প্রসঙ্গটিও আলোচনা করা হয় এবং এখানে আরেকটা বিষয় আলোচনা করতে চাই যে হিজরা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আসলে বাংলাদেশের মানুষ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কোনো বিতর্ক থাকার কথা না তার কারণ হিজরা আমাদের সমাজেই বিদ্যমান এবং কিন্তু এই হিজরা বা তৃতীয় লিঙ্গের সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডারকে গুলিয়ে ফেলা কোনোভাবেই কাম্য নয় তাহলে চলুন আমরা একটু এই হিজরা এবং থার্ড জেন্ডার এবং ট্রান্সজেন্ডার এবং এই ট্রান্সজেন্ডার টার্মটির সঙ্গে কিভাবেই সেম সেক্স বা সমকামিতা জড়িয়ে আছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক প্রথমেই আলোচনার পূর্বে আমি একটু এই বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চাই যে সেক্স এবং জেন্ডার এই দুইটা টার্মের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি সেক্স যদি প্রথমে আসি সেক্স বলতে বোঝানো হয় একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করার সময় যে সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেটা হচ্ছে সেক্স অর্থাৎ একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন যদি সে পুরুষের বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি যেগুলো আমরা বাহ্যিকভাবে দেখে থাকি সেটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার হরমোনাল বিষয়গুলো পুরুষের মতো হয় সেক্ষেত্রে আমরা তাকে বলছি পুরুষ বা মেল অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি একজন মানুষের সন্তান ভেজাইনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তার মধ্যে ফিমেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বা বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো থাকে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে বলছি ফিমেল কিন্তু দেখেন এই বিষয়টি যে সেক্স হচ্ছে বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি কিন্তু জেন্ডার থিওরি অনুসারে বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর তার সেক্স অর্থাৎ একজন পুরুষ বা মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সে নিজেকে যেটা হিসেবে দেখাতে চায় অর্থাৎ সে যদি একজন পুরুষ হয়েও নারী হিসেবে দেখাতে চায় তাহলে তার জেন্ডার আইডেন্টিটি হবে হচ্ছে নারীর মতো আবার একজন মেয়ে যদি 
ভেজাইনিনে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ তার বায়োলজিক্যালি সে একজন নারী কিন্তু সে হচ্ছে যদি তার অ্যাপিয়ারেন্সে পুরুষ হিসেবে দেখাতে চায় পুরুষের কালচার সে বহন করে এবং সেরকম ভাবে কাপড় চোপড় এবং বিহ্যাভ করে সেক্ষেত্রে তার জেন্ডার হবে পুরুষ এখন যাদের মধ্যে এই সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি সুনির্দিষ্টভাবে পৃথকীকরণ করা যায় না সেটাকে বলা হচ্ছে হিজরা যেটাকে আমরা বলছি যে তাদের সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত না সেই জনগোষ্ঠীটাকে আমরা বলছি হিজরা অর্থাৎ যদি আমরা ক্লিয়ারলি বলতে চাই যে সেক্স হচ্ছে বায়োলজিক্যাল আইডেন্টিটি এবং জেন্ডার হচ্ছে সোশ্যাল বা একজন মানুষ নিজেকে কি ভাবে বা নিজেকে কি হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সেই আইডেন্টিটি হচ্ছে জেন্ডার এবং হিজরা জনগোষ্ঠী হচ্ছে তারাই যাদের সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি ক্লিয়ারলি নিরূপণ করা যায় না এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যেটি করেছে সেটি হচ্ছে এই হিজরা বা তৃতীয় লিঙ্গকে স্বীকৃতি দিয়েছে ট্রান্সজেন্ডারকে নয় এবং আমরা যদি ট্রান্সজেন্ডারের এই প্রসঙ্গটিতে আসি তাহলে এই ট্রান্সজেন্ডার বলতে কি বোঝানো হয় ট্রান্সজেন্ডার বলতে বোঝানো হয় সেই সকল জনগোষ্ঠীকে যাদের জন্মের সময় সেক্সুয়াল আইডেন্টিটিকে সুনির্দিষ্টভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় অর্থাৎ সে সম্পূর্ণভাবে পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু পরবর্তীতে সে তার জেন্ডারটাকে চেঞ্জ করতে চায় এটাকে বলা হচ্ছে সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে বা হরমোনাল চেঞ্জের মাধ্যমে সে পুরুষ থেকে নারী হতে চায় অপরপক্ষে যদি কোনো নারী সম্পূর্ণভাবে নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সে এই নারীত্বকে বরণ করতে চায় না সে মনে করে যে হচ্ছে সে একজন পুরুষ সেক্ষেত্রে সে সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মধ্য দিয়ে সে হচ্ছে নিজেকে পুরুষ হিসেবে গঠন করতে চায় এই যে প্রত্যাশা এই প্রত্যাশাটাকে আমরা বলছি যে হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার বা যখন এই আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে সে হচ্ছে হরমোনাল চেঞ্জ এবং সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মধ্য দিয়ে যায় সেটাকে হচ্ছে আমরা বলছি ট্রান্সজেন্ডার এখন এই ট্রান্সজেন্ডার টার্ম এবং আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যে হিজরা এই টার্মটা কিন্তু ভিন্ন কিভাবে ভিন্ন দেখুন পশ্চিমা বিশ্বের ট্রান্সজেন্ডার একটা আমব্রেলা টার্ম অর্থাৎ এটার মধ্যে অনেক জেন্ডার একীভূত করা আছে এখানে হিজরাও অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের ধারণা অনুসারে হিজরা জনগোষ্ঠী হচ্ছে সেই বৈদিক যুগ থেকেই আমরা এটিকে ট্রেস করতে পারি বা হচ্ছে আমাদের যে প্রাচীনকালের টেক্সটগুলো আছে সেই টেক্সটেও হিজরার কথা বলা হয়েছে এবং মহাভারতের যে অর্জুন সেও কিন্তু একজন হিজরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই হিজরা ভারতীয় এই টার্মটাকে পশ্চিমের ট্রান্সজেন্ডার টার্মের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি সেটি কিন্তু যথোপযুক্ত হবে না এখন প্রসঙ্গটি আসতে পারে যে এই চলমান বিতর্ক কথা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার ভার্সেস থার্ড জেন্ডার বা হিজরা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এখানে সমকামিতা কোথা থেকে আসলো কেন একটা গোষ্ঠী দাবি করছে যে এই হিজরা তৃতীলিঙ্গ এবং ট্রান্সজেন্ডারের মাধ্যমে সমকামিতাকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে আমরা একটু আগে যে আলোচনাটা করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে সেক্স ভার্সেস জেন্ডার অর্থাৎ একজন মানুষ সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি বা ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে সে তার জেন্ডারকে পরিবর্তন করছে কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট সেক্স একজন নারী যদি সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মধ্য দিয়ে যায় সে কি পুরুষ হতে পারে সে তার শারীরিক অবয়বের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে তার আউটলুকের মধ্যে চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে কিন্তু একজন পুরুষের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ তার সিমেন উৎপাদন করার যে ক্ষমতা অর্থাৎ রিপ্রোডাকশন পাওয়ার একজন সেক্সুয়াল রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে পুরুষ হওয়া ব্যক্তি যেটাকে আমরা বলছি ট্রান্সম্যান ইনি কিন্তু কোনো দিনই সিমেন উৎপাদন করতে পারবে না অর্থাৎ তার যে সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি তিনি সেটাকে কোনো দিনই পরিবর্তন করে ফিমেল থেকে মেল হতে পারবে না 
মনে রাখবেন আমি কিন্তু এটি সেক্স সম্পর্কে বলছি এবং আমরা যদি বলি যে ট্রান্স ওম্যান অর্থাৎ একজন পুরুষ যে নিজেকে নারী মনে করে এবং পরবর্তীতে সেক্সুয়াল রিয়াসাইনমেন্ট সার্জারির মধ্য দিয়ে নারী হয়েছে অর্থাৎ সে পুরুষ কিন্তু সে নারী হতে চায় সেক্ষেত্রে সে সার্জারি করার মধ্য দিয়ে তার বাহ্যিক গঠনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে কিন্তু সে কোনো দিনই কিন্তু সন্তান ধারণ করতে পারে না অর্থাৎ তার সেক্সটাকে সে কিন্তু কোনো দিনই পরিবর্তন করতে পারে না এখন পর্যন্ত মেডিকেল সায়েন্সের যে ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টে এটি সম্ভব নয় তাহলে আমরা যে বলছি যে এই ট্রান্সজেন্ডার টার্মটার সঙ্গে সমকামিতার কি সম্পর্ক সমকাম লক্ষ্য করেন সমকাম সেম সেক্স তাহলে এই সমকামিতা প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে জড়িত হচ্ছে সেক্সের সঙ্গে এর সঙ্গে জেন্ডারের কোনো সম্পর্ক নেই জেন্ডার এবং সেক্স বিষয়টা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আলাদা সেক্ষেত্রে যদি একজন ট্রান্স ম্যান অর্থাৎ যে নারী থেকে পুরুষ হয়েছে এবং অপর পক্ষে যে একজন জেনারেল নারী অর্থাৎ যে জন্মগত হবে নারী এখন এই দুইজনের একজন ট্রান্স ম্যান এবং একজন উইম্যানের অর্থাৎ ফিমেলের সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি লক্ষ্য করবেন আপনি আপনি দেখবেন যে একজন নারী অর্থাৎ যে বায়োলজিক্যাল নারী এবং আরেকজন বায়োলজিক্যাল নারী কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ ট্রান্স ম্যান যখন সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে যুক্ত হবে তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের যে সেক্সুয়াল ইন্টারাকশন সেটি কি নারী এবং পুরুষের মধ্যে হচ্ছে সেটি কিন্তু হচ্ছে একজন নারী এবং একজন ট্রান্স ম্যানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ট্রান্স ম্যান মানে কি সে হচ্ছে জেন্ডার আইডেন্টিটির দিক থেকে ট্রান্স ম্যান কিন্তু সেক্সুয়াল আইডেন্টিটির দিক থেকে সে কিন্তু উইম্যান অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে সে পুরুষ নয় সে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করতে সক্ষম নয় তাহলে এই বিষয়টিকে আপনি কি বলবেন এবার আসুন যে দুইজন পুরুষ একজন রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ নারী হয়েছে এখন একজন সাধারণ পুরুষ সে যদি ওই রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি করা ট্রান্স উইম্যানকে বিয়ে করে তাহলে তাদের মধ্যে যে সেক্সুয়াল ইন্টারাকশন হবে সেক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের মধ্যে কিন্তু ইন্টারাকশন হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে ওই ট্রান্স উইম্যানটা কিন্তু বায়োলজিক্যালি অর্থাৎ তার কিন্তু সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি সম্পূর্ণভাবে নারী নয় এজন্যই এই ডিবেটটা উঠছে যে এই ট্রান্সজেন্ডার কি সেম সেক্স অর্থাৎ সমকামিতাকে উস্কে দিচ্ছে কিনা আশা করছি যে আপনারা এই প্রসঙ্গটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলো কোনোটাই আমার কথা নয় এগুলো হচ্ছে সায়েন্টিফিক পিয়ার রিভিউ জার্নাল থেকে আমি এই কথাগুলো বলেছি যদি আমার এই কথাগুলোতে আপনাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে আপনারা আমাকে কমেন্টে লেখেন আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা কথার পিয়ার রিভিউ জার্নাল থেকে আমি রেফারেন্স দিতে পারবো